Non solo una cena benefica, ma un evento che riafferma l'intesa forgiata l'anno scorso tra Fondazione Giacomo Ascoli e Vela Viva 15, miscela di sport e solidarietà, inclusione, sana competizione. Perché non è una regata, è un, molto di più, è, un, è sì una veleggiata, ma è promozione, ripeto è inclusione, parliamo di ambiente, di territori, di storia, eh, di tanti argomenti, compresa naturalmente la filantropia e qui il legame a doppio filo con, con Fondazione Ascoli, anche perché Ascoli è un cognome che ha una storia nel mondo della vela molto importante e non ce ne dimentichiamo. Per l'occasione, nella splendida cornice del Museo di Cero, a pochi passi dalla mostra che il circolo medio verbano dedica al lato artistico della vela, tra giovani talenti al femminile e volata finale verso i due bersagli grossi di fondazione, camere protette del ponte e completamento del faro, approfittiamo per raccogliere le istanze di chi vive a pane e vela, da un lato soffermandoci su uno sport che può disintossicarci dal nemico numero uno della nostra epoca, il tempo. La vela è uno sport bellissimo ma ha dei tempi indeterminati, inevitabilmente questo si ripercuote sulle partecipazioni, sulle regate medio-lunghe, in verità non abbiamo questa situazione sulle regate giovanili, quelle delle, delle classi olimpiche dove l'attività invece è molto pressante con dei numeri molto molto importanti. Dall'altro rilanciamo il valore turistico e quindi economico di uno sport che la provincia dei Laghi dovrebbe tenere in maggiore considerazione. E anche toccare un pochettino la sensibilità delle istituzioni in un territorio che è bellissimo come i nostri laghi del nord ovest ma a differenza del mare o di altri laghi di Polgarda non ha sviluppato eh, quell'attenzione al turismo sportivo che invece secondo me è un'opportunità molto importante anche per il nostro territorio per rilanciare possibilità di profitto e di lavoro.